الحمد للہ رب العالمین نحمد ہو ونستعین ہو ونستغفر ہو ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا عباد الله أوصيكم بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رحمان الرأيا رشدا قلع صحود رمار قلع قلعنا شاشم نملنا يبدأ خطبة جمعة في نرار بكويا الحمد لله كثيرا فرنيا ورو مارچ ماساتل دوسم انيك ورمي وندو يبدأ نانان جمعة خطبة نروهي کا نتي بشاء समीपत पड़ी जुम निर्तिवर समय अधिकार भाग नियंत्रण अलग निरोधन अब एत्र पेट पाकोड़ उड़ने आल वे जुम पूर्तान अंम पीड़े नमें पड़ी ते लॉक आराधन वीटल मेतु अड़कान वन आमदानी नाम नमक रूप वीडी वच आराधना कर्म निर्वहित अशंप नींपरकूल साचर्य नाम नमें पड़ी जुम्मी तुरंत इन कल कुमदानक दिवस मसच ओर्म अटीव क्यों कुछ या नाम ते पुषंर आल वी जमात नमस्कार स्थापिक क्यों उपदेश निर्देश कुटे कईमा नाम पलरू शील पंड के वीडी जमात स्थापिक एल चेर निस्क प्रयासम क्यों ई लॉकडउ कल अद निष्प्रयास कह वीटेल वाले सोष सदर्भंगी एत्रोमें सूहत पर पड़ी वरा मी वो कम पड़ी की प्राधान्यमें वीटल या इस्लामिक अंतरक्ष अब नीनपा अलिपी वाली तापर्य पाकोड़क उड़ने ते वीटल नमस्कार तैयार अद्हे को मगन इखामत अल चेर नमस्क प्रार्थिक नसीहत नल्क कशुद्ध खुरा पठन पारायण कृत्यम अंतरक्ष अद्हेमात्र नम्बर वीडी संजात इतरटीव वशम या संबंधी संसाचा यानि अतिवेड़ अनुस्म या साचर्ये परपूर्ण मार्म के समूहत्म कूड़ा कूड़ा अड़ती नमें वीडियो समय नाम चुरी 
ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തർബിയത്ത് ആ ഒരു പരിശീലന പ്രക്രിയക്ക് മാറ്റം വരാതെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നാമതായി എന്നോടും സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ഇതൊരനുകൂലമായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അള്ളാഹു താൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെയും കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുമായുള്ള അടുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഈ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അത് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചു എന്നുള്ളൊരനുകൂല വശം അവിടെ അതിലുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നേക്കും ആ വന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം എന്താണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പഴയ കാലം പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല ഇനി പുതിയ കാലം അത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ഈ മാരക വൈറസിനെ കുറിച്ചു തന്നെയുള്ള പഠനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മെഡിക്കൽ ബുക്കുകളിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആളാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാളെക്കൊല്ലി വൈറസ് എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അത് ജലദോഷത്തിന് മൂക്കടപ്പിന് തൊണ്ടവേദനക്കൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഒരു വൈറസാണ് എന്ന നിലക്ക് മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നേരത്തെ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളെക്കൊല്ലി വൈറസായി മാറിയിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലം നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ മഴ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ മഴ വല്ലാതെ പെയ്താൽ നമ്മൾ പേമാരി വർഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പുതിയ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു മഴ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു അതിതീവ്ര മഴ അപ്പോൾ മഴയുടെയും സാഹചര്യം അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഇനി അതിത്രി തീവ്ര മഴയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിതീവ്ര മഴയുണ്ടായി അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷവും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രളയമുണ്ടായി നമ്മളതിൽ കുറേയേറെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വർഷം കൊണ്ട് തീരുകയില്ല ഇനി അതിതീവ്ര മഴയുടെ കാലമാണ് താപനിലയെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ താപനില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു താപനില ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള താപനിലയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കൂടിയ താപനില നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വസന്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്തത്തിൽ ശിശിരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഓരോ മാസത്തിന് മലയാള മാസത്തിലെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ആ പ്രത്യേകതകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വലിയ മാറ്റം പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറേ കൂടി സംസാരിക്കാം അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അതൊരു നീണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിനിയും പഠിക്കേണ്ടതായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ പ്രകൃതി അള്ളാഹു കാല മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന ചൂടും തണുപ്പും നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നു പകലിനെ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടുണ്ടാക്കിത്തന്നു വെളിച്ചമുണ്ടാക്കിത്തന്നു നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പുണ്ടാക്കിത്തന്നു ചൂടുണ്ടാക്കിത്തന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഖുറാനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളാർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശരിയായ പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ടി അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലിതമായ സമീപനം ആ സമീപനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനും അതുവഴി മനുഷ്യരായ നമുക്കിവിടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നിരന്തരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെയുള്ള
തണുപ്പ് ചൂടിൻ്റെയും എതിരാളിയല്ല ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് രാത്രിയെയും പകലിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞടുത്തൊക്കെ രാത്രിയുടെ ശത്രുവായിക്കൊണ്ടല്ല പകലിനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ നാം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുകയാണ് പകലും വെളിച്ചവും കടന്നു വരാൻ എന്നാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത അസന്തുലിതത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ളതാണ് ആൺ പെൺ ജാതികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ ശത്രുവോ പെണ്ണ് ആണിൻ്റെ എതിരാളിയോ അല്ല അത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമമായി കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദസ്കുനു ഇലേഹ പജാല ബൈനക്കും അബദ്ധത്തൻ വറഹ്മ അപ്പം സൗജ് എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആണിന് ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു സഹായം വേണ്ടി വരും പെണ്ണിനാകട്ടെ ആണിൻ്റെ തുണയും സംരക്ഷണവും വേണ്ടി വരും അപ്പം പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ സന്തുലിതത്വത്തിൻ്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം വിശ്വാസപരമായി നമ്മളൊരു വശത്താണ് നമ്മുടേതല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് അവരുമായി എന്താണ് വേണ്ടത് സംഘർഷമാണോ സഹവർത്തിത്വമാണോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ അതിലൊക്കെ ഒരു മാറി ചിന്തയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ചിന്തയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹികമായി അകന്നു അകലാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ സാമൂഹിക അകൽച്ച കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നടപ്പിലാക്കിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഗതിയോടൊപ്പം അവർ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു സാമൂഹികമായ അകലം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശാരീരികമായ അകലം മാത്രമാണ് സാമൂഹികമായി നിങ്ങൾ അകലരുത് എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ അധികാരികൾ തന്നെ ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ സ്ലോകനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ശാരീരിക അകലമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമൂഹികമായ അകലമല്ല അപ്പോൾ പദാവലിയെ തന്നെ മാറ്റി തന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ശാരീരികമായ അകലം കൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ കുറേയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായ ഒരു പ്രവണതയാണ് മാനസികമായ അകൽച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതും ഇസ്ലാം നിരാകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സുകളുടെ അകൽച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരീരം അകന്നു നിന്നാലും മനസ്സുകളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അകൽച്ച പാടുള്ളതല്ല മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയമാണിത് നമുക്കറിയാം ആളുകളുടെ മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു കൊറോണയെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പണിപ്പൂരയിലാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യം തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ പണ്ടേയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ചർച്ചകൾ അത് സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലുമ്പോൾ വ്യക്തി വ്യക്തിയിൽ നകന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആ ഡിപ്രഷൻ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് അവസാനം ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിൽ യുവാക്കളിൽ യുവതികളിൽ പെരുകുകയാണ് എന്നുള്ള വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മീഡിയകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് മാനസികമായ അകൽച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനസികമായി അടുക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥകളെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല മാനസിക പൊരുത്തവും ഐക്യവും നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള മാനസികമായ ഐക്യവും അടുപ്പവും നിലനിർത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം 
അപ്പം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിങ്ങനെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ എൻ്റെ ഘടനയിലെ ഘടകത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഘടകത്തിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇടക്കാലത്തൊക്കൊന്ന് എന്നെ കാണാമെന്നിരുന്നു റമദാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് കാണാമെന്നും കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യൂറിനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് മിനിഞ്ഞാത് പോലെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിനൊരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ചില ശാരീരിക അവസ്ഥകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഫോൺ വെക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ചിലവായത് എൻ്റെ ഫോൺ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റും കുറച്ച് സെക്കൻഡുമാണ് പക്ഷെ അത് ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കാനും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരുകയാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുവാൻ തനിക്ക് കരുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പരിസരങ്ങളിൽ പരിചിത വൃത്തങ്ങളിലുണ്ട് മാനസികമായ അടുപ്പം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ് അപരൻ്റെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ നമ്മളാലാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു മാനസിക അടുപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതൊന്നാമതായി നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി നോക്കുക പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് നോക്കുക രണ്ടാമത്തേത് കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തത് ചെയ്തപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു വൈറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ മന ആ വർക്ക് വൈറസിന് പേരൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ആ വൈറസിന് വർഗീയ വൈറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകളൊക്കെ വർഗം തിരിഞ്ഞ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രക്ഷക്കെത്തുന്നവർ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാറുകയാണ് അവർ മാത്രം മതി അവർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ രക്ഷകരും ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടവരും അപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല വർഗീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ ആ ചിന്തക്കപ്പുറമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വർക്ക് വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് മാരകമായ വൈറസാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ഇത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ചെറുക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഐക്യത്തിനും മാനവികമായ സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് കാരണം ആ സൂമത്തം വാഹിത എന്ന ആയത്തിലൂടെ നമുക്കത് വായിക്കാൻ കഴിയും സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ള ദുശക്തികൾ ആളുകൾ വർഗീയവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ ജാതിവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ വംശീയവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ആർക്കിടയിലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വർഗീയ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുവാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ സഹോദര്യത്തിൻ്റെ അനുകമ്പയുടെ ദിനാനുകമ്പയുടെ ഇസ്ലാന്വേഷണങ്ങളുടെ പേരോ ജാതിയോ വർഗമോ മതമോ നോക്കാതെ മനുഷ്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള വിശമാനവികമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹികമായ ഈ ശാരീരികമായ അകലം ഒരു തടസ്സമായി തീരരുത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സന്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിന് കൈമാറേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ